Now let's do age problem. Ito ay galing sa isa sa ating mga followers na pini-PM niya. So, dan na tayo. Baliktad to dito tayo sa isa. Dan na tayo dito sa number 8, 9, at saka sa number 10. Then, ito nambang number 17. Na-post na rin natin ito. Pero, i-review lang natin yung sagot. So, sa video ito, itong number 18 ang sagutan natin. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yun ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayong mag-message ito sa Free Reviewers Managed by Luna Lynn. At kung naghahanap naman kayong mga libreng printable na reviewers, mas maganda ang punta lang kayo sa files sa FB group na to Philippine Civil Service Review for All. Para agad-agad nyo ma-download yung mga libreng printable na reviewers. Now, balikan na natin. Dito na tayo muna sa number 17. My brother was half my age when I was 8. When, si when he was 8, yung brother niya ay half daw sa 8. So, 8 divided by 2 and that is 4. Yan yung half my age. Kunin muna natin yung difference dito, 8 minus 4, and that is 4. Yan yung age gap nila. If I am 60 years old now, how old is my brother? So, before 8 years old siya, at that time, ang brother niya ay 4 years old. Kasi half of 8 is 4. Now, 60 years old na siya. So, 60 years old, yung age gap ay 4 years. So, 60 minus 4 and this is equal to 56. Kaya ang sagot dito, 56 years old. Now, para sa pinakadetalye nito, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. I-review lang natin na para sa iba na kung hindi nyo panuorin yung previous nating na-upload kung bakit 56 ang tamang sagot nito, laging tandaan na kung 8 years old ka dati, tapos yung brother mo na 4 years old, which is half sa 8, magbe-birthday din kasi yan, kasama sa kada taon na magbe-birthday ka hanggang mag-60 ka. So, kung itong 60, i-half mo lang din siya, so, isipin mo na lang, 60 years old ka na, si brother mo na dating kalaro mo lang ay 30 years old pa lang, makaya mali yan siya. Kasi nga, yung age gap ay always constant. So, minusan lang natin ito ng 4, kaya yung brother mo ngayon ay 56 years old. Now, dito na tayo sa number 18. Basahin muna natin itong age problem na ito. Dan is 10 years older than Clark. So, meron tayong Dan at merong Clark. Clark's age in 10 years is twice Dan's age 11 years ago. How old will Dan be in 20 years? So, gawa tayo ng table para klaro. I-arrange natin na meron tayong 11 years ago means minus 11. Then, meron din tayong now, yan yung present age. At meron din tayong in 10 years, that means plus 10. At yung sa tanong na in 20 years, that means plus 20. Dito muna tayo sa edad nila now. Dan is 10 years older than Clark. So, let C, anong C or K na lang kaya. Yan yung edad ni Clark. Let K para sa edad ni Clark. Si Dan daw ay 10 years older kay Clark. So, K plus 10. Clark's age in 10 years, in 10 years, is twice Dan's age 11 years ago. So, doon muna tayo sa edad ni Dan 11 years ago. So, minus 11. 
Yung edad ni Dan now ay K plus 10. Yun, ito yung edad ni Dan now. Minus 11 and this is equal to K minus 1. Again, meron tayong 10. Uutang ka ng 11. So, isa na lang ang utang mo. Kaya, negative 1 yan siya. So, ang edad ni Dan 11 years ago ay K minus 1. Now, balikan natin itong si Clark. Again. Clark's age in 10 years is twice Dan's age 11 years ago. So, twice sa edad ni Dan 11 years ago, which is K minus 1. So, ngayon, mamili na lang tayo dyan kung saan ang i-equate natin. Ang pinakamagandang i-equate natin ay itong edad ni Clark now at edad ni Clark in 10 years. So, ang edad ni Clark, ni Clark now ay K, di ba? Let K para sa edad ni Clark. Plus 10 natin sa edad ni Clark now kasi yan ay equal sa twice. Ito kasi yung edad ni Clark in 10 years. So, K plus 10 magiging equal na yan sa twice of K minus 1. Yan na yung equation sa problem na ito para makuha natin yung edad ni Clark. Now, isolve muna natin to. So, 2 times k, this is 2k. 2 times negative 1, this is negative 2. At kopyahin natin itong k plus 10. Ipagsama natin yung mga like terms. Itong negative 2 or minus 2, since pang minus siya dyan, kapag matransfer, pang add na siya sa 10. So, this is 10 plus 2. Now, i-keep natin si 2k dito. Ito naman ay isang k na lang kapag matransfer, matransfer sa kabila or positive yan kasi siya. Pang minus naman siya dito sa 2k natin. 2k minus k and that is 1k or k na lang. 10 plus 2 and that is 12. So, therefore, ang edad ni Clark now ay 12. Pero yung tanong, how old will Dan be in 20 years? Itong K na ito, this is equal to 12. And then, itong K plus 10, malikan natin. Dan is 10 years older than Clark. Yan yung now. So, kung 12 si, si Clark now, 12 plus 10, and this is 20. Two. Ang tanong kasi, after 20 years, edad ni Dan after 20 years, that means 22 plus 20, this is equal to 42. Yan na yung sagot dito. Si Dan ay 42 years old after 20 years or in 20 years. I-double check lang natin. Diba ang k natin ay equal to 12? So, kung k minus 1, that means 12 minus 1, this is 11. Napapansin nyo, itong si Dan 11 years ago ay 11 years old din. After 11 or 11 plus 11, that is 22. So, tama yung 11 natin. Now, si Clark naman, in 10 years ay twice daw sa 11, which is twice sa 11, this is equal to 22. Now, yung edad ni Clark now ay 12. Nag-double checking na tayo. After 10 years, 12 plus 10, that is exactly equal to 22. So, therefore, ang sagot nating 42 years old si Dan in 20 years ay tama. Ito naman yung abangan nyo sa next na video. Basahin muna natin. 
Sian, I'm not sure kung tama yung pagka-pronounce ko sa pan- name na to, is three times as old as Jean or Jian, Jean yata to. Eight years from now, Sian will be twice as old as Jean. How old is Jean? So, ito yung mga choices. Ito yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.